Assalamualaikum everyone. Hello. Ami onik din por abar no tona ekta story niye apna deshamne chola islam like onik 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 din por. I'm really sorry because I'm active chilam na for a very long time, but I will try my best to remain active this time. Okay, so ami extra kono farther kotha bata bola rage. Amra story ta shesh kuri then amra last to judisho mai pay ta hole kotha bolbo. Aaj kono ek short ekta story niye kotha bolbo, but story ta shathe amra oni ke amader nije der you know meal khuje pabo, nije der family meal khuje pabo. Shuru kori. So, ask your story to one of the people in our country, one of the family, one of the restricted. And I'm sorry again, I'm a background music journal because I'm a shock of the video and I'm going to show you the shop and the construction. One of the people in our country, one of the family is one of the restricted. One of the people in our country is one of the people in our country, one of the people in our country. Then, बाशर में तो ऑनिक रेस्ट्रिक्शंस आज के अमरा उधर ऑनिक एक टा फैमिली की नहीं कथा बोल बो अमी क्या नो बोल लाम जेटा आमादे शादे ऑनिक टा मिला जाए कारण आमादे मैक्सिमम मेर फैमिली ते एज निश्चा होए अरे अमरा मुस्लिम कंट्री तो सो आमादे मेदेर प्रति किचु रूल्स इम्पोज थाके फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग � एक टा निर्दिष्ट टाइम में राख पोचुन तो मोबाइल यूज़ करा परमिशन आमादर चिलो ना देन आमादर फ्रेंड्स रा देखा जाए तो जे आमादर बाबा मर फोने कॉल दी तो आमादर आमादर शायद एक्सेस पार जुनो मैंने आमादर शायद कथा बोलर जुनो है सो इधर होने एक टा टाइम मामरा किन्तु पार कोडे आर्सी इटा कोटो इतना हमें आपना देर जांच कर रहे जो नो रखे दिलाम यू कैन कमेंट डाउन योर ओपिनियन जे इधर होने रेस्ट्रिक्शन आम शंधा शाप्ता बाट्टर मुद्दे बांशाई फेरोता शा मोबाइल यूज़ करते ना पड़ा कौन फ्रेंड है शायद मिज बो ना मिज बो शेटा पेरेंट्स से थ्रू आ प्लस सिब्लिंग्स बोरो भाई भाई � इतना आमी आपना देर पूछे दिच्छी, आपना आपना देर कमेंट आमार के जान ये दिवन। एंड आमर आमर गोलश था मर स्किन हेर कुनो मिल नहीं, बिकॉज़ आमी कॉक्स बाजारे घुटती की सिलम, एंड आमी प्रोचुर पूरे अर्सी रोधे, सो आमर फाउंडेशन ने शेड आज के नाउ मिलते पड़े। ओके, सो आज के आम्रा एमोन एक ता आज के स्टोरी पेरेंट्स से ओनेक मिला चे ये जो ना मैं आज के स्टोरी टा स्पेसिफिकली चूज कोल्ला आज के हमारे स्टोरी टा शुरू 1979 और 1980 बोलते पारें डेट टा नहीं है ओनेक टा मैंने डिवेड आचे ये जो ना मैं दो टो डेट बोले दिलाम जे होय 1979 और हजबैंड तारा बच्चा कच्चर जोनो ट्राई करे, but रोना सफियर मेडिकल किचु प्रॉब्लम है जोनो, शे मने शे कंसीव करते पार बना, इधर होने एक ता सिचुएशन है, आर आमी ज़ादेर कथा बोलती, तारा होच्छे अफ़गानिस्ताने रेसिडेंट, सो तादेर कस्टम सोनो जाई, तादेर मने बीए कोरा वाने होच्छे, तादेर बॉक्सो धार ब्रिद्धि, इटा � तो जो हों इधर होने मेंटलिटी नहीं है मोहम्मद सफिया बीए कर मतलब मोहम्मद है मोहम्मद सफिया बीए करे किंतु देखे जेतार वाइफ ताकि बच्चा दीते पार बना वो ही मोमेंटे शाते शाते तार प्रथम वाइफ़ के ऊपर थे के तार मतलब की बोले उठ एट्रैक्शन और सिंपैथी और बॉन्डिंग टास्टस तक उम्मीज है बिकॉज़ � रोना माने तार वाइफ ए डिसीजन नहीं जे तार हस्बैंड के आरेक तब बीए दिवे एंड तार सेकेंड वाइफ के नाम होच्छे तुबा 
তুবার সাথে মোহাম্মদ সাফিয়ার বিয়ে হয় হচ্ছে অ্যান্ড রনা তার হাজব্যান্ডের জন্য আর একটা মেয়েকে পছন্দ করে তার নাম হচ্ছে তুবা তো তুবা ইয়াহার সাথে ইয়াহ হা মুসরাবলি তার নামের জনটা তার সাথে বিয়ে হয় হচ্ছে নাইনটিন এইটি তার মানে অলমোস্ট তার প্রথম বিয়ে নয় বছর পরে তার সেকেন্ড বিয়েটা হয় অ্যান্ড তার সেকেন্ড বিয়েটা সাকসেসফুল ছিল বিকজ তার সেকেন্ড ওয়াইফের ঘরে তার সাতটা বাচ্চা হয় তুবার প্লেসটা ছিল অন্য জায়গায় হ্যাঁ অন্য লেভেলে এরকম কিন্তু অনেক ফ্যামিলি বাংলাদেশেও আছে যে যার যার বেবি হয় না তাকে অনেক ক্রিটিসাইজ করা হয় আর যার বেবি হয় তাকে একদম সাত আসমানের উপরে উঠায় রাখে এ ধরনের ফ্যামিলি কিন্তু আমাদের কান্ট্রিতেও আছে তো যাই হোক তুবা অনেক রানীর মতো চলাফেরা করছে তার বাসায় আর রনাকে তার বাসায় অনেকটা মেয়েদের মতো রাখা হয় তাকে সব ধরনের হাউস হোল্ডের কাজ করা হইতো অ্যান্ড এই যে সাতটা বাচ্চা হইছে এই সাতজনের দেখাশোনাও কিন্তু এই মহিলাটা করছে হ্যাঁ তার প্রথম ওয়াইফটা করছে আর এদিকে তুবা কিন্তু একদম রানীর মতো সবসময় বসে থাকতো আর অর্ডার দিত প্রত্যেকটা ছবিতে মানে তাদের যতগুলো ফ্যামিলি পিকচার তা সেই ছবিগুলোতে তার এই দুইটা ওয়াইফকেই দেখা যাইত অ্যান্ড এই বাচ্চাদের সাথে যে সাতটা বাচ্চা হয় তুবার এই বাচ্চাদের সাথে তার প্রথম ওয়াইফ তার সম্পর্ক খুব ভালো থাকে কারণ সেই তো পালসে তো ওই ওইভাবে না তার সম্পর্কটা তার বন্ডিংটা অনেক ভালো থাকে এই বাচ্চাদের সাথে সে বাচ্চাদেরকে এমনভাবে বড় করছে যে সে কখনো এই মানে ডিসক্রিমিনেশনটা আনে নাই যে এটা আমার বাচ্চা না এটা আমার হাজব্যান্ডের সেকেন্ড ওয়াইফের বাচ্চা এই জিনিসটা তার মধ্যে ছিল না কিন্তু এদিকে তুবার সাথে তার সম্পর্ক কিন্তু ভালো ছিল না মানে দুইজন ওয়াইফের সম্পর্ক ভালো ছিল না এটাও খুব নর্মাল লাইক এরকম সতিনের সম্পর্ক সাধারণত ভালো হয় না খুব রেয়ার ভালো হয় বাট ম্যাক্সিমামে আমি যত শুনছি সম্পর্কটা খুব একটা ভালো হয় না বিকজ হাজব্যান্ডকে শেয়ার করতে হচ্ছে সো যাই হোক তার সম্পর্কটা ওই রকম আহামরি ভালো ছিল না কিন্তু এইভাবেই তারা থাকতেছিল আফগানিস্তানে মোহাম্মদ সাফিয়া তার দুই ওয়াইফ এবং সাত বাচ্চার সাথে আফগানিস্তানি থাকছিল ভালো মতো এই সাফিয়া ফ্যামিলি নাইনটিন তে আফগানিস্তান থেকে চলে যায় অ্যান্ড অস্ট্রেলিয়াতে চলে যায় ওখানে যে মোহাম্মদ সাফিয়া একটা ইউজড কার সেল করে না সেকেন্ড হ্যান্ড কার সেল করে ওই ধরনের একটা বিজনেস করে তার খুব লাভ হয় অ্যান্ড এরপরে সে দুবাইতে ইমিগ্রেট করে অ্যান্ড দুবাইতে ইমিগ্রেট করেও তার যে বিজনেস সেই বিজনেসে তার প্রচুর প্রফিট হয় অ্যান্ড সে টু থাউজেন্ড সেভেনের মধ্যে একজন মিলিয়নার হয়ে যায় যখন সে তা দেখে যে তার এত ধন সম্পদ হয়ে গেছে তখন সে ডিসাইড করে যে এটাই সুযোগ এটাই একদম মুখম সময় যে সময় আমার হচ্ছে অন্য একটা ভালো একটা কান্ট্রিতে আমি মাইগ্রেট করতে পারবো সো তার ফার্স্ট চয়েস থাকে ক্যানাডা সে তার ফুল ফ্যামিলিকে নিয়ে ক্যানাডায় মাইগ্রেট করে যখন প্রথম দিকে ক্যানাডাতে মাইগ্রেট করে তখন কিন্তু তার সাথে তার প্রথম ওয়াইফ ছিল না সে তার সেকেন্ড ওয়াইফ আর তার বাচ্চাদেরকে নিয়ে ক্যানাডায় মাইগ্রেট করে ওখানে মাইগ্রেট করে সে টু মিলিয়ন ডলার দিয়ে একটা মল কেনে হ্যাঁ একটা মল কেনে তারপর টু কতর দিকে জানি সেভেনের দিকেই মনে হয় সে তার একটা বিশাল বড় টু মিলিয়ন ডলার্সের একটা বিশাল বড় একটা ম্যানশন কেনে তার ফ্যামিলি নিয়ে থাকার জন্য অলমোস্ট পাঁচ মাস পর তারা যখন ক্যানাডার মানে পারমানেন্ট রেসিডেন্টশিপ পেয়ে যায় অ্যান্ড ইভেন্টুয়ালি তাদের সিটিজেনশিপ দিয়ে দেওয়া হয় তো তখন অলমোস্ট ফাইভ মান্থস পর মোহাম্মদ সাফিয়া তার যে প্রথম ওয়াইফ তার জন্য একটা মানে তাকে যাতে মাইগ্রেট করাতে পারে সেটার একটা ব্যবস্থা নেয় সেটার একটা স্টেপ নেয় তো সে ভিসায় দেখায় যে আফগানিস্তান থেকে সে তার বাচ্চাদেরকে দেখাশোনার জন্য একজন ন্যানি আনবে হ্যাঁ কারণ তখন আমি যখনকার কথা বলছি টু থাউজেন্ড কথা বলছি এই টাইমে দুইটা ওয়াইফকে একসাথে নিয়ে বসবাস করার পারমিশন ক্যানাডাতে ছিল না অনেক বিউটি ব্লগারের ভিডিওসে দেখা যায় না একদম এতখানি ব্লাস নাই তাদের তো অনেক কিউট লাগে সো আমিও আজকে একটু নিলাম আচ্ছা সো ফাইনালি মোহাম্মদ সাফিয়া তার সাত বাচ্চা এবং দুই ওয়াইফকে নিয়ে ক্যানাডায় বসবাস করা শুরু করে এখন তার সাত বাচ্চার মধ্যে সাত বাচ্চারই নাম এক্সপোজ কখনো হয় নাই হ্যাঁ জাস্ট যারা ভিকটিম অ্যান্ড যারা এই কেসটার সাথে রিলেটেড তাদের নাম আমি এক্সপোজ করছি বিকজ অন্য জায়গায় তাদের নামগুলো এক্সপোজ করা হয় নাই 
খুব ঘাটাঘাটিগুলো পাওয়া যায় বাট তাও ম্যাক্সিমাম জায়গায় বলা হয় না সো মোহাম্মদ সাফিয়ার সেকেন্ড ওয়াইফের ঘরে একটা ছেলে থাকে যার নাম থাকে হামিদ অ্যান্ড তার বয়স থাকে টোয়েন্টি ইয়ার্স ওল্ড অ্যান্ড তার তিনটা মেয়ে থাকে তাদের নাম হচ্ছে জাইনাব যার বয়স থাকে উনিশ তাহার যার বয়স থাকে সতেরো এবং গীতি যার বয়স থাকে তেরো এই চারজনের নাম উল্লেখ আছে আর বাকিদের নাম আসলে কোথাও উল্লেখ নেই সো আমিও আর ঘাটাঘাটি না করি অ্যান্ড তাদের নামগুলো এক্সপোজ না করি কারণ তারা এই কেসের সাথে কোনোভাবেই রিলেটেড না সো যাই হোক তারা খুব ভালোই সবাই মিলে থাকতে সই বাসায় অ্যান্ড তাদের তাদের তো টাকা পয়সার কোনো অভাব নাই সো ফিনান্সিয়ালি ক্রাইসিস তাদের নাই জাস্ট এতটুকু আগেই আমি বলে দিই যে মোহাম্মদ সাফিয়ার প্রথম ওয়াইফ ওই বাসায় আসলে তেমন একটা ভালো ছিল না হ্যাঁ কারণ একে তো তারকে তার হাজব্যান্ড কোনো পাত্তা দিত না তাকে ন্যানি বলে চালাই দিত তার কোনো রেসপেক্ট ছিল না ওই বিবাহিত লাইফে তার কোনো মানে লাভ অ্যাফেকশান এই জিনিসগুলো ছিল না সে নাকি প্রায় ট্রাই করতো তার হাজব্যান্ডকে দিয়ে তাকে ডিভোর্স দেওয়ানোর জন্য কিন্তু তার হাজব্যান্ড তাকে ডিভোর্সও দিত না সো মানে তার সব লাগবে এই ধরনের একটা মেন্টালিটি বাহির থেকে সাফিয়া ফ্যামিলিকে দেখলে সবাই অনেক মানে বলে না কিছু সুন্দর গুছানো ফ্যামিলি বাহির থেকে দেখলে হ্যাঁ কিন্তু ওই ফ্যামিলিটার ভিতরটা অনেক ডার্ক ছিল অনেক রেস্ট্রিক্টেড ছিল রেস্ট্রিক্টেড একটা কথা আর ডার্ক আর একটা কথা হ্যাঁ আমি রেস্ট্রিক্টেড বলতাম যদি কি না তার বাবার যে রুলসগুলো এগুলো ইকুয়ালি তার ছেলে মেয়ে দুজনের জন্যই প্রোভাইডেড হইত কিন্তু এই তার বাবার থ্রু যে রুলসগুলো এম্পোজ এই রুলসগুলো শুধুমাত্র ওই বাসার মেয়েদের জন্য যেমন অপোজিট সেক্সের সাথে কোনো ধরনের ফ্রেন্ডশিপ করা যাবে না মানে সাফিয়া সাফিয়া ফ্যামিলির যে মেয়ে তিনটা মেয়ে তাদের কোনো ছেলে বন্ধু থাকা যাবে না একটা ওয়েস্টার্ন কালচারে এসে অদ্ভুত অদ্ভুত রুলস যদি এম্পোজ করো তাহলে তো হবে না তাও তুমি আফগানিস্তানেই থাকতা ওখানে থেকে তোমার মেয়েকে যদি এভাবে বলতা তাহলে সে ওটা মানতে পারত কিন্তু যেখানে নাকি একটা কম্বাইন্ড স্কুল সেখানে মানে ইভেন্চুয়ালি তোমার সবার সাথে কথা হবেই আদারওয়াইজ তো তুমি লেফট ওভার থাকবা এটা তার প্যারেন্টস বুঝতো না ওর বোঝার চেষ্টাও করতো না এই গ্যাস সো ফ্রেন্ডদের সাথে বের হওয়া যাবে না ফ্রেন্ডদের সাথে কথা বলা যাবে না বা কাদের কাদের সাথে কথা বলবো এই জিনিসগুলো আমার প্যারেন্টসের কর্তৃক ফিক্স করে দেওয়া দেন একটা নির্দিষ্ট টাইমের পরে বাহিরে থাকা যাবে না এটা ওকে এটা হয়তো সেফটি পারপাস কিন্তু সব থেকে অদ্ভুত জিনিস যে ওদের বয়স ভালোই অনেক বেশি তেরো বছর পনেরো বছর সতেরো বা উনিশ আমি যাই বললাম এই বছর একটা মেয়েকে যদি এই রেস্ট্রিকশনও দাও যে তুমি ফোন ইউজ করতে পারবা না তো এক কথা আর বাসায় যে ল্যান্ড ফোন সেখানে তোমার কোনো ফ্রেন্ডস তোমাকে ফোন দিতে পারবে না এই ধরনের কিছু রুলস তাদের জন্য ইউনো এম্পোজ ছিল দেন আরও কিছু ছিল কোনো মেক করা যাবে না কোনো অ্যাট্রাকটিভ ড্রেস পরা যাবে না দ্যাটস টু গুড টু বিকজ সে মুসলিম হিজ আপ পড়তে হবে সবই ঠিক আছে হ্যাঁ কিন্তু এগুলো তাদেরকে জোর করা হইতো একটা থাকে নিজের মধ্যে থেকে আসা আর আর একটা থাকে যে তোমাকে কেউ জোর করতে সেই জিনিসগুলো মেনটেন করার জন্য আর সব থেকে ইরিটেটিং ব্যাপার হচ্ছে ওরা তো সবাই একই স্কুলে পড়ত ওইখানে ওদের যে ভাই হামিদ তাকে মনে হয় ওই স্কুলে পড়াশোনা করার জন্য ভর্তি করে নেয় তাকে ভর্তি করছে তার বোনরা কি করে না করে সেটা যাতে তার প্যারেন্টসকে জানানোর জন্য মানে বিবিসি নিউজের মতো সব কিছুই নর্মাল চলতেছিল হ্যাঁ তার বাচ্চারা স্কুল করত তাদের যেভাবে চলাফেরা করার কথা সেভাবেই তারা চলাফেরা করছিল কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে এই যে নাইনটি ইয়ার্স ওল্ড বা ফিফটিন ইয়ার্স ওল্ড এই সময়টাতে বাচ্চারা নতুন নতুন মানুষের সাথে মেশা নতুন নতুন এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করা কিন্তু খুব পছন্দ করে সো জাইনাবের ক্ষেত্রেও সেমই হয়েছে জাইনাব যে স্কুলে পড়াশোনা করত মানে যে কলেজে সে পড়ত সেখানেই ওদের একটা লকার সিস্টেম আছে না ওদের কলেজ বা স্কুলগুলোতে বা ভার্সিটিজগুলোতে যে লকার সিস্টেম আছে ওই রকম লকার সিস্টেম হ্যাঁ সো একদিন সে এরকম একটা লেটার পায় যেখানে লিখা থাকে যে মোস্ট প্রবলি প্রমে যাওয়ার জন্য আর সামথিং বা এ ধরনের কিছু একটা জিনিস লিখা থাকে যে যদি তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে থাকো তাহলে কালকে একটা হোয়াইট ড্রেস পরে আসবা এই ধরনের একটা কথা হ্যাঁ যেহেতু এখানে ছেলেটার কোনো এনভলভমেন্ট নাই 
আমরা তার নামটা উল্লেখ না করি আমরা বলি যে এক্স ওকে সো এক্সের প্রস্তাবে সাফিয়া রাজি হয় অ্যান্ড সাফিয়া পরের দিন একটা সাদা ড্রেস পরে স্কুলে হাজির হয় দ্যাটস মিন শি সেইজ ইয়েস তারপর থেকে তাদের ওইভাবে খুব মানে অন্য আট দশটা বাচ্চারা যেভাবে ডেট করত তাদের ডেটিং স্টাইলটা ওইরকম ছিল না বিকজ সাফিয়া সব সময় বলতো তার বয়ফ্রেন্ডকে স্কুলে যখন দেখা হবে তখন যেন একদম টোটালি স্ট্রেঞ্জারের মতো সে বিহেভ করে ওকে মানে এমনভাবে যাতে বিহেভ করে যে সে সাফিয়াকে চেনে না কারণ যদি তার ভাইরা কোনো ভাবে ওই জিনিসটা বুঝতে পারে তাহলে তাকে যে ইউনো তার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে সাফিয়া তার ভাই হামিদকে খুব ভয় পাইত কারণ সে স্কুলে সে না অ্যাকচুয়ালি তার বোনরা স্কুলে যা করত সেটা সাফিয়ার যে ভাই হামিদ সেটা সব সময় প্যারেন্টসের কাছে বলে দিত অ্যান্ড এটার জন্য শুধু কথা শোনা তো একটা জিনিস তাদেরকে ফিজিক্যালি অ্যাবিউজ করা হইতো তাদের মারা হইতো একটা সার্টেন টাইমের পরে কিন্তু বাচ্চাদের গায়ে হাত তুলাও নিষেধ ফরেন কান্ট্রিতে হ্যাঁ এই জিনিসটা হামিদ সাফিয়া ফ্যামিলিতে কখনোই মেনটেন হইতো না তো যাই হোক তার বয়ফ্রেন্ড ওয়াজ লাইক ওকে যদি এটাই তোমার সমস্যা হয় তাহলে আমি এই জিনিসটা করব না তার বয়ফ্রেন্ড খুবই আন্ডারস্ট্যান্ডিং একটা ছেলে ছিল সো সেও স্কুলে এরকম সব সময় এমন বিহেভ করত বা এমন ধরনের অ্যাটিটিউড করতো যে সেটাকে চেনে না মানে স্পেসিফিক্যালি যখন হামিদ আশেপাশে থাকতো অ্যান্ড তাদের রিলেশনটা ওপেন রিলেশনও ছিল না কারণ অন্যরা জানলে ওইটা হামিদের জানতে খুব একটা বেশি সময় লাগবে না এভাবে তারা মেনটেন করে রিলেশনটা চালাচ্ছিল যে বয়ফ্রেন্ডটা তাকে যখন বারবার তার গার্লফ্রেন্ড বলতো যে যদি আমার ভাই দেখে ফেলে তাহলে আমাকে মানে বাসায় অনেক পেইনের সম্মুখীন হইতে হবে বা আমাকে অনেক টর্চারের সম্মুখীন হইতে হবে ইভেন আমার আমার প্যারেন্টস আমাকে মেরে ফেলবে এই ধরনের কথাবার্তা যখন বলতো তখন একটা ফরেন কান্ট্রিতে যেমন সবাই অনেক মানে ওপেন মাইন্ডেড এটা না ওই বয়ফ্রেন্ডটা মানে সহজে মানতে পারতো না সেই সবসময় বলতো যে এটা তো রাগ হইলে সব প্যারেন্টসরাই বলে সো সে বলতো যে এটা তো রাগ হইলে সব প্যারেন্টসরাই বলে এটা অ্যাজ আ জোকস তোমার ফ্যামিলিটা নিয়ে সিরিয়াস না কিন্তু ওই মেয়েটা সবসময় বলতো যে না তুমি আমার ফ্যামিলিকে জানো না তুমি আমার বাবাকে চেনো না সো এর পরে না আসলে ওই ছেলেটাও ব্যাপারটাকে বুঝার চেষ্টা করে ওর না বুঝলেও অ্যাটলিস্ট তার কথার এগেন্সে সে যায় না সে খুব হাইড আউটেই থাকে এদিকে সাফিয়ার বাবা তো একজন বিজনেসম্যান ছিল তো সে প্রায় প্রায় এখানে ওখানে ট্রাভেল করত সো একটা সময় তার প্যারেন্টস দুবাইতে যায় ফর বিজনেস পারপাস বিজনেস মিটিং অর সামথিং কিন্তু হামিদ ছিল তখন ওই বাসায় যখন কোনো পুরুষ মানুষ না থাকবে মানে স্পেসিফিক্যালি যখন ফাদার না থাকবে তখন ফাদারের দায়িত্বটা পালন করত হামিদ সাফিয়া একটা ভুল করে সেটা হচ্ছে তার বয়ফ্রেন্ডকে বাসায় দাওয়াত দেয় অ্যান্ড এটা তার জন্য সব থেকে বিগেস্ট মিস্টেক অফ ইজ অফ হার লাইফ ছিল কারণ সে জানতো না যে হামিদ এত জলদি বাসায় ফেরত আসবে অ্যান্ড যখন হামিদ বাসায় আসে তখন তো তারা পুরা ধরা খেয়ে যায় অ্যান্ড হামিদ আর সাফিয়ার এইজ গ্যাপ কিন্তু খুব বেশি ছিল না যে খুব বড় হামিদ সো হামিদ যা বলবে তাই করতে সাফিয়া বাধ্য এরকম না হ্যাঁ কিন্তু স্ট্রেঞ্জলি হামিদ এমন একটা রুলস এম্পোজ করে সাফিয়ার উপর উইচ ইজ রিয়েলি শকিং লাইক এক বছরের মতো সাফিয়া স্কুলে যাইত না ক্লাস অ্যাটেন্ড করত না আর তার যদি কখনো বাহিরে যাওয়ার দরকার হইত তাহলে মানে রুলসটা এমন ছিল যে তুমি বাহিরে যেতে পারবে না বাট যদি কোনো ইমার্জেন্সি থাকে ইউনিট সামওয়ান যে তোমাকে অ্যাসিস্ট করবে কোনো বোন কাজিন যে কেউ বাট তুমি একা যেতে পারবে না রিলেটিভ ফ্রেন্ডসরা না কিন্তু রিলেটিভরা তোমাকে নিয়ে যাবে এটা তো গেল সাফিয়ার মিসফর্চুন হ্যাঁ কিন্তু তার মানে কিন্তু এটা না যে ওই বাসার বাকি মেয়েগুলো খুব ভালো ছিল সাহার তার যে সেকেন্ড বোনটা সে তার তো বয়স অনেক কম ছিল অনেক কম বলতে অ্যাটলিস্ট আঠারো ক্রস করে নাই ওই টাইমে বাচ্চারা কিন্তু খুব মানে আর একজনকে দেখে শিখা বা আর একজন যা করতেছে সেই জিনিসটা করা এই জিনিসগুলো তারা পছন্দ করে সো তারা একটা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে আছে এখন ওয়েস্টার্ন কালচারটা সে ফলো করতে চাইতো কিন্তু এটা তো তার প্যারেন্টস কখনোই মানবে না আমি আগেই বলে দিলাম বলে দিয়েছিলাম যে হিজাব পড়া ওয়াজ মাস্ট ফর দেন দেন নো মেক আপ এই ধরনের রুলস দেন যে কোনো ড্রেস অ্যালাউড ছিল না কিন্তু যেহেতু সাহার খুব বড় কেউ মানে বড় না 
সো তার মধ্যে এই জিনিসটা তখনও লাইক ইউনো সেই জিনিসটা ধরতে পারত না সে চাইতো যে আট দশটা বাচ্চা যেভাবে আসে আমিও সেভাবে থাকতে চাই কিন্তু এটা তো তার প্যারেন্টসের পছন্দ ছিল না তো সে করতো কি বাসায় অনেকে আমার এরকম কয়েকটা ফ্রেন্ড ছিল আমি দেখতাম যে বাসা থেকে হিজাব পরে আসছে দেন স্কুলে এসে ওইটা খুলে সে নর্মালি আবার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে সো আপনাদের কাছে কি মনে হয় এটা কি বেটার লাইক আমি দুই ধরনের লাইফ লিড করব আমার কাছে মনে হয় নাই আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি যদি হিজাব ছাড়া থাকি তাহলে আমি আমার প্যারেন্টসের সামনেও থাকব আমি ওয়ার্ল্ডের সামনেও থাকব এভাবে লুকোচুরি করা এটা কি খুব মানে খুব ভালো কিছু না রাইট আর এই সিচুয়েশনটাতে কিন্তু একটা প্যারেন্টসই তার বাচ্চাকে ফেলতেছে কারণ তার বাচ্চা এখনও রেডি না জিনিসটাকে ধরতে সো তুমি তাকে বুঝাইতে পারো আস্তে আস্তে যে এটা করা ভালো না বা এটা করলে এটা হবে আস্তে আস্তে তাকে যখন বুঝাবাদ সে যখন নিজের মধ্যে থেকে জিনিসটা করবে তখন সেই জিনিসটার ইম্প্যাক্ট এক ধরনের থাকে আর যখন প্যারেন্টসরা জোর জবরদস্তি করে জিনিসটা করায় তখন ইম্প্যাক্ট আর এক ধরনের থাকে তো সাফিয়ার ক্ষেত্রেও তেমনই ছিল সে মানে দুই ধরনের পার্সোনালিটি লিড করত সে বাসার থেকে হিজাব টিজাব পরে আসত দেন স্কুলে ঢুকার সাথে সাথে ওয়াশরুমে যে হিজাব খুলে নর্মাল মেকআপ করে বাকি আট দশটা বাচ্চাদের মতো ঘোরাফেরা করত সো সাহার এরকম কয়েকবার ধরা খাইছে যে বাচ্চাদের মানে তার ক্লাসের ওর সেম এজ ওর সামথিং এই ধরনের বাচ্চাদের কিসিং পারপাস ওর সামথিং এই ধরনের কিছু ইনসিডেন্ট করে সে একটু ধরা খায় অ্যান্ড দেন স্কুল অথরিটির কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় অ্যান্ড কনসিকুয়ে ইভেন্চুয়ালি তাকে সাইকার্টিস্টের কাছে ইউ নো টু কনসাল কনসালটেন্সির জন্য নিয়ে যাওয়া হয় বিকজ তার অ্যাটিটিউডে অনেক ডিফারেন্স চলে আসে অ্যান্ড ক্লাস টিচার্সরা এই জিনিসগুলো দেখে অ্যান্ড বুঝতে পারে যে সামথিং ইজ গোয়িং রং উইথ দ্যাম তো যাই হোক যখন তাকে সাইক্রাইটিসের কাছে নেওয়া হয় তখন সে আস্তে আস্তে ওপেন আপ করে তার ফ্যামিলি সম্পর্কে তার বাসায় তার রেস্ট্রিকশান সম্পর্কে তাকে ভার্বাল অ্যাভিউজ তার তাকে টর্চার তাকে মারা এই ধরনের জিনিসগুলো সে অথরিটির কাছে বলতে থাকে হ্যাঁ অ্যান্ড টিচাররাও তো তার অ্যাটিটিউড দেখে বুঝতে পারে প্রথম টু থাউজেন্ড যখন এই মেয়েটা স্কুলে আসে তখন তার অ্যাটিটিউড আর রানিং টাইমে যে অ্যাটিটিউড তার মধ্যে অনেক ডিফারেন্স আসে হ্যাঁ সো এটা তো টিচাররাও বুঝতে পারে টিচাররাও না তাকে নিয়ে খুব টেনশনে পড়ে যায় যে কি হচ্ছে যে ওর অ্যাটিটিউডে এত ডিফারেন্স আসছে সো তারাও টেনশনে পড়ে যায় অ্যান্ড সে এত ডিপ্রেস থাকে সাফিয়া সে এত ডিপ্রেস থাকে তার লাইফ নিয়ে তার তার সাথে বাসায় যা হচ্ছে তার এত স্ট্রিক লাইফ নিয়ে সে এত ডিপ্রেস থাকে যে একবার এরকম বিষও খায় হ্যাঁ কিন্তু অদ্ভুতভাবে অদ্ভুতভাবে সাফিয়ার যে মা মানে মোহাম্মদ সাফিয়ার সেকেন্ড ওয়াইফ তার এটাই কিছু যায় আসে না সে যখন প্রথম ওয়াইফটা হ্যাঁ প্রথম ওয়াইফটা যখন অনেক প্যানিক করতেছে তখন ওই সেকেন্ড ওয়াইফটা মানে চোল মাদার বলতে থাকে যে ও মরে যাক ও মরে গেলে কিছু যায় আসে না ও মরে যাক উইচ ইজ রিয়েলি ইউনো মানে একটু হইলেও একটু খটকা লাগার মতো অবস্থা যে তোমার বাচ্চা সুইসাইড করছে অ্যান্ড তুমি কমফোর্ট না করে তাকে আরও ব্লেম দিচ্ছ কোন সাইকোলজিস্টের কাছে তার ফ্যামিলি নিয়ে এইসব ডেসক্রিপশান দেয় তাকে ভার্বাল অ্যাভিউজের তাকে মারার মানে তার এই মেন্টাল ফল ডাউনের পিছিয়ে যে রিজনগুলো সে দেয় যে আমার ফ্যামিলি স্ট্রিকনেস যেগুলো এগুলো যখন তার টিচাররা জানে তখন তো তার টিচাররা অনেক টেন্সড হয়ে যায় অ্যান্ড অফকোর্স টিচাররা প্যারেন্টসকে ডাকে যখন প্যারেন্টসকে ডাকা হয় তখন মানে মোহাম্মদ সাফিয়াকে বলে যে কি হয়েছে লেটস টক কেন এই ধরনের মেন্টালি মানে ফল ডাউন হচ্ছে কেন সে ডিপ্রেস থাকছে এগুলো নিয়ে যখন কথা বলার জন্য টিচাররা প্যারেন্টসকে ডাকে তখন দেখা যায় যে টিচাররা কি কথা বলবে উল্টা মোহাম্মদ সাফিয়া অ্যান্ড মোহাম্মদ সাফিয়ার সেকেন্ড ওয়াইফ উল্টা আরও ব্লেম করতেছে যে খারাপ একটা বাচ্চা সে কারো কথা শুনে না সে খুব রিভেল করা টাইপের বাচ্চা পরের দিন তো জেনাবকে ওই দিন তো বাসায় নিয়ে যায় জেনাবকে অ্যান্ড পরের দিন জেনাব যখন স্কুলে আসে তখন আবার স্কুলের অথরিটির কাছে যে বলে যে আমকে আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে আর কথা বলতে চাচ্ছি না অ্যান্ড আমি আবার আমার ফ্যামিলিতে নর্মালি থাকতে চাচ্ছি তার মানে অবশ্যই ওই দিন তাকে বাসা থেকে কোনো প্রেশার দেওয়া হয় না হলে যেই বাচ্চাটা নিজের থেকে এসে বলছে যে বাসায় যা যা হচ্ছে ইটস নট গুড 
দেন পরের দিন আবার এসে বলতেছে যে আমি আবার বাসায় যেতে চাই সো দুইটার মধ্যে কনফ্লিক্টিং যেই ব্যাপারটা সেটা তো আমরা বুঝতে পারতেছি রাইট নিশ্চয়ই বাসায় কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই বাসায় তাকে আবার থ্রেট দেওয়া হয়েছে মিন ওয়াইল তাদের যে সব থেকে ছোট বাচ্চাটা গীতি তার বয়স থাকে তেরো সেও একটু মানে তার আশেপাশের বাচ্চারা যেভাবে থাকে সেভাবে থাকতে চায় হ্যাঁ কিন্তু অ্যাজ ইউজাল বাকি যে দুজন সেই দুজনের মতো তাকেও এই ধরনের বিভিন্ন প্রবলেমের সম্মুখীন হইতে হয় যেমন তার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শুধু তার বাবা না তার ভাই তার যে অন্য ভাইগুলো আছে তারাও খুব অ্যাবিউজিভ তারাও তাকে খুব মানে কথায় কথায় তাকে বকা দেওয়া বা কথায় কথায় যে ভার্বাল অ্যাবিউজটা এই জিনিসটা করতে থাকে হ্যাঁ মানে বাচ্চাগুলো খুব ভয়ে থাকতো তাদের বাসায় যখন থাকতো বাসা সব সময় সেফ প্লেস থাকার কথা কিন্তু জেনাব সাহার গীতের জন্য বাসাটা ছিল অনেক আনসেফ একটা প্লেস মানে গীতিও বলতো যে তার বাসায় থাকতে ভালো লাগে না তার আফগানিস্তানে যে রিলেটিভসরা ছিল তাদেরকে ফোন দিয়ে বলতো যে তাদেরকে এখান থেকে যাতে নিয়ে যায় তারা এখানে থাকতে চায় না কিন্তু ইউনো প্যারেন্টস লিগাল প্যারেন্টস সো যাই হোক এভাবেই চলতিছিল এভাবে চলতে চলতে অলমোস্ট ওয়ান ইয়ার চলে যায় এদিকে কিন্তু তাদের যে বড় মেয়ে সো সে একদিন কোনো একভাবে তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে কন্ট্যাক্ট করে তার বোনদের থ্রু অ্যান্ড সে তার বয়ফ্রেন্ডকে বলে যে আমি এভাবে আর থাকতে পারব না আমি পালাই যাব বাসা থেকে তুমি আমার সাথে যাও কি না যাও দ্যাটস নট দ্য ফ্যাক্ট কিন্তু আমি এখানে আর থাকবো না আমি পালাই যাব অ্যান্ড তারা এভাবে প্ল্যান করে পরের দিন তার বয়ফ্রেন্ড ওই বাসার সামনে সাফিয়ার বাসার সামনে একটা গাড়ি নিয়ে আসে ওখান থেকে পালাই যায় যে যে মুহূর্তে আমি এটা বুঝতে পারে যে তার বোন মিসিং সাথে সাথে সে পুলিশ কমপ্লেন করে অ্যান্ড পুলিশ তাদের বাসায় এসে হাজির হয় ফর ইউনো ফার্দার ইন্টারভিউ যে কেন হইছে কি হইছে যখন আসে আর ওই দিন যে দিন আর কি সাফিয়া পালায় যায় সেদিন ওই বাচ্চাগুলো না আর বাসায় আসে না স্কুল থেকে ভয়ে বিকজ তাদের মাথায় এটা থাকে যে তারা বাসায় গেলেই তাদেরকেও টর্চার করা হবে তাদেরকেও মারা হবে সো যাই হোক ইভেন্চুয়ালি পুলিশ আসে অ্যান্ড পুলিশ ওই বাচ্চাদের ইন্টারভিউ নেয় অ্যান্ড ইন্টারভিউতে ওই বাচ্চাগুলো সাফিয়ার যে আর দুইটা বোন আছে গীতি আর জায়নাব তারা মুখ খুলে যে তাদের বাসায় তাদের উপরে অনেক টর্চার হয় তাদের মুখে লাথি মারা তাদের চোখের উপর ঘুষি মারা এই ধরনের বিভিন্ন জিনিস তাদের সাথে হয় সো এগুলো যখন পুলিশকে জানানো হয় পুলিশ তো সাথে সাথে তার প্যারেন্টসকে কল করে জানার জন্য যে এই প্যারেন্টসকে কল করে জানার জন্য যে আপনাদের বাচ্চারা যে কথাগুলো বলছে এগুলো ট্রুথ কি না অ্যান্ড পুলিশ স্টেশনে তো ওই বাচ্চা তিনটা ছিল যখন ওই বাচ্চা তিনটা জানতে পারে যে তাদের প্যারেন্টসকে কল করা হয়েছে মানে তাদের লিটারেলি ফুল অ্যাটিটিউড চেঞ্জ হয়ে যায় তাদেরকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে বাচ্চাগুলো অনেক ভয় পাচ্ছে আমি এতক্ষণ নামটা ভুল বলতেছিলাম বড়মের নাম সাফিয়া থাকে না জেইনাদ থাকে সো আমরা ওই পার্টটুকু তো ওই নামটা সবাই একটু সংশোধন করে নিই মাথায় মাথায় হ্যাঁ আমরা নেক্সট পার্টে চলে যাই সো সে যখন পালায় যায় অলমোস্ট ওয়ান মান্থের মতো হয়ে যায় এই ওয়ান মান্থ ওয়ান মান্থ টাইম পিরিয়ডে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় যেমন একটা সময় রনা মানে যে ফার্স্ট ওয়াইফ সে একদিন জাস্ট পাস বাই রুমে কাজ করতেছিল সে তো সবসময় হাউস হোল্ড নিয়েই ব্যস্ত থাকতো তাকে হাউস হোল্ড নিয়েই ব্যস্ত রাখা হইতো হ্যাঁ সে থাকতো না যাই হোক সে তো ওইভাবে এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকতো তো সে তার রেগুলার কাজকর্ম করতেছে অল অফ আ সাডেন সে এরকম শুনতে পায় শব্দ শুনতে পায় যে মোহাম্মদ সাফিয়া তার সেকেন্ড ওয়াইফ অ্যান্ড হামিদ মানে যে ছেলে বাচ্চাটা তারা এরকম কথা বলতেছে অ্যান্ড ইট সিমস লাইক যে তারা প্ল্যান করতেছে কিভাবে জেইনাথকে মারা যায় হ্যাঁ এটা শুনে সে খুব ভয় পেয়ে যায় কিন্তু কেন এরপরে কোনো স্টেপ নেওয়া হয় নাই বা সে কেন কিছু ডিসকো ডিসক্লোজ করে নাই আমি জানি না কারণ এটাই যে তারা খুব ভয় পাইত তারা মোহাম্মদ সাফিয়াকে খুব ভয় পাইত এই ফ্যামিলিটাকে অনেক ভয় পাইত ওই যে পুলিশ স্টেশনে যে বাচ্চারা ভয় পেয়ে গেছিল অ্যান অনেক চুপসায় গেছিল বললাম একটা জায়গায় ওই মোমেন্টেও কিন্তু পুলিশ একটা স্টেপ নিতে পারত কিন্তু যখনই বাচ্চারা দেখছে তার প্যারেন্টস পুলিশ স্টেশনে ঢুকতেছে সাথে সাথে তাদের জবানবন্দিটা চেঞ্জ হয়ে যায় যার জন্য পুলিশও আর ফার্দার কোনো স্টেপ নিতে পারে না তাদেরকে সেভ করার জন্য সো এরকম একটা পর্যায়ে রনা আমি জানি না কেন কোনো কিছু বলে নাই বাট এই ওয়ান মান্থের ওয়ান মান্থ যখন হয়ে যায় কিছু দিনের 
মধ্যে মানে কিছুদিন পরে জেইনাতের সাথে তার মাদারের কোনোভাবে কমিউনিকেশন হয় হ্যাঁ অ্যান্ড ওই কমিউনিকেশনে তার মা জেনাতকে বলে যে আমরা ডিসিশন নিয়েছি যে তোমাদের এই বিয়েটাকে আমরা মানে তোমরা যে পালাই গেছো তোমাদের এই রিলেশনটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নিব যদি কি না তোমরা বাসায় ফেরত আসো সো জেইনাত ওয়াজ লাইক এটা তো আমার প্যারেন্টস না মানে দে ওয়ার নট লাইক দিস যদি এরকম হইতো তাহলে তো আমার পালানোরই দরকার ছিল না কিন্তু তারপরেও তার মাথায় আসে যে মোস্ট প্রবলি আমি পালাই আসার পরে তারা তাদের ভুল বুঝতে পারছে অ্যান্ড সে খুব খুশি হয়ে যায় সে সাথে সাথে তার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে তাদের বাসায় ফেরত আসে অ্যান্ড বাসায় ফেরত আসার পরে তাদের একটা মানে বিয়ে তাদের বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা হয় তাদের বিয়ে দিয়ে দিবে এই ধরনের একটা কথাবার্তা হয় অ্যান্ড জেইনাতের ফ্যামিলি তো অ্যাকসেপ্ট করে তাদের বিয়েটাকে কিন্তু এদিকে তার যে বয়ফ্রেন্ড তার মা এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে না সো তাদের যে বিয়ের দিন সেদিন ছেলে পক্ষের ফ্যামিলি থেকে কেউ আসে না শুধু ছেলেটা একলা আসে ছেলেটা আসলেই জেনাতকে অনেক ভালোবাসতো আদারওয়াইজ ফুল ফ্যামিলির এগেন্সে যে একটা বিয়ে করতে বাসায় চলে আসছে এরকম একটা অবস্থা যাই হোক যখন নাকি ছেলেদের বাসা থেকে কেউ আসে নাই তখন জেনাতের মা খুব মানে এটা তাদের জন্য খুবই ইনসাল্টিং একটা ব্যাপার যে মেয়ের বিয়েতে ছেলের বাসা থেকে কেউ আসে নাই অ্যান্ড ওই দিন তার মা অজ্ঞান হয়ে যায় অ্যান অনেক সিন ক্রিয়েট করে এরকম অনেক কিছু জেইনা তখন তার বয়ফ্রেন্ডকে বলে যে বয়ফ্রেন্ড না তখন তার হাজব্যান্ড তাদের বিয়ে পড়ানো শেষ তার মার এরকম একটা অবস্থা যে এরকম ইনসাল্টিং ফ্যামিলি অনারি অনারের একটা আঘাত লাগা এই ধরনের কথাবার্তা যখন জেইনাতের সামনে বলা হয় তখন জেইনাত তার হাজব্যান্ডকে বলে যে শি ওয়ান ডিভোর্স যেদিন বিয়ে হয় সেদিনই তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় এতদিন যার সাথে পালাই ছিল যাকে যার সাথে চলে গেছে জাস্ট এতটুকু মেয়েটা তার প্যারেন্টসকে অবশ্যই ভালোবাসতো আদারওয়াইজ যেদিন বিয়ে করছে সেদিনই তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইতো না সে শুধুমাত্র তার মার অবস্থা দেখে কিন্তু এই জিনিসটা করে ওই দিন জেইনাতের বাবা বাসায় ছিল না হ্যাঁ সে তার ফ্যামিলি সে তার বিজনেসের কাজে দুবাইতে ছিল তার ম্যাক্সিমাম টাইমে মাঝে মাঝে দুবাইতে যাওয়া হইতো বিজনেসের কাজে তো সে যখন ফোন কলে জানতে পারে বাসার সিচুয়েশন সম্পর্কে সে তার ভাইদেরকে আর কি বলতেছিল যে তার খুব রাগ হচ্ছে সে যদি কেনাডাতে থাকতো তাহলে মোস্টবি সে জেনাতকে মেরে ফেলতো এখন যে কোনোভাবে তার ফ্যামিলির যেই অনারটা সেটাকে রেস্টোর করতে হবে অ্যান্ড এটা রেস্টোর করা তখনই পসিবল যদি কি না জেইনাত তার পছন্দের কোনো ছেলেকে বিয়ে করে এখন তার পছন্দের ছেলে হচ্ছে তারই এক কাজিন হ্যাঁ সো যাই হোক সে দুবাই থেকে খুব কুইকলি তার কাজ শেষ করে কেনাডাতে চলে আসে জেইনাতের এই ইনসিডেন্ট শেষ না হতে হতেই আর একটা ইনসিডেন্ট অ্যারাইজ হয় সেটা হচ্ছে জেইনাতের ছোটোটা সাহার সাহারকে তার ছোট ভাই হামিদ না হামিদের ছোটোটা হামিদের ছোটোটা একদিন একটা রেস্টুরেন্টে দেখে যে একটা ল্যাটিন ছেলের সাথে অ্যান্ড সে সাথে সাথেই বুঝতে পারে যে এটা তার ফ্রেন্ড না এটা তার বয়ফ্রেন্ড সো সে সাথে সাথে বাসায় যায় অ্যান্ড বাসায় যেয়ে প্যারেন্টসকে ইনফর্ম করে যে আমি এরকম সাহারকে রেস্টুরেন্টে দেখছি অ্যান্ড মোস্ট প্রবলি সে তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে বসেছিল সো এটাও তো একটা ঝামেলা স্কুলে একদিন এই ইনসিডেন্টের পরে অনেক টেন্সড অনেক ডিপ্রেস থাকার পরে যেহেতু ফ্যামিলিতে জানানো হয়েছে সে এরকম খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিত সে সিভিয়ার ওয়েট লস করে অ্যান্ড সে একদিন এরকম স্কুলে পড়ে যায় অজ্ঞান হয়ে যায় তাকে সাথে সাথে নার্সের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় মানে ওখানে নার্সিং রুমে নিয়ে যাওয়া হয় অ্যান্ড প্যারেন্টসকে ফোন দেওয়া হয় যে আপনার মেয়ে অসুস্থ ও ফেন্ট হয়ে গেছে ওকে একটু নিয়ে যান বাট কেউ আসে না সাহার নিজেই আবার সুস্থ হয়ে নিজেই একা একা বাসায় চলে যায় তো যাই হোক তাদের বাবার আসার সময় হয়ে গেছে তার প্যারেন্টস মানে তার বাবা আসে অ্যান্ড মেয়েগুলো তো খুব ভয় থাকে বিকজ এত কিছু হইছে আমি এখন তো বিবিসি নিউজের মতো সব পর 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 করে তার বাবাকে বলবে সো মেয়েগুলো খুব ভয় পাইতে থাকে যে কি হবে কি হবে কিন্তু টু দেয়ার আটার সারপ্রাইজ মেয়েগুলো নোটিস করে যে তার বাবা অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে মানে অনেক লিবারেল সব কিছু মনে হচ্ছে যে ভুলে গেছে কোনো কিছু হয় না এই সব কিছু নর্মাল সো তখন মেয়েগুলো ভাবতে থাকে যে মোস্ট প্রবাবলি আব্বু চেঞ্জ হয়ে গেছে মোস্ট প্রবাবলি আব্বু আমাদেরকে মাফ করে দিছে অ্যান্ড মেয়েগুলো খুব খুশি হয়ে যায় যে ফাইনালি ফাইনালি সব কিছু নর্মাল হয়ে গেছে 
সো এটা হচ্ছে টু থাউজেন্ড নাইন জুনের সাতাইশ তারিখ তার বাবা কিন্তু মিলিয়নার ইউজড কার কেনার কোনো প্রশ্নই উঠে না তার বাবার অনেক টাকা সে চাইলে মার্সিডিস কিনতে পারে হ্যাঁ কিন্তু সে একটা ইউজড নিসান কার কেনে সাতাইশ তারিখে অ্যান্ড তার ফ্যামিলিকে বলে যে ইটস বিন আ ওয়াইল অনেক কিছু হয়ে গেছে আমাদের মধ্যে অনেক অনেক ঝামেলার মধ্যে দিয়ে আমরা ছিলাম সো ফাইনালি চলো আমরা একটা ট্যুরে যাই সো তাদের সামার ভ্যাকেশান শুরু হয় তারা সবাই অনেক হ্যাপি থাকে অনেক নতুন নতুন ফুডস ট্রাই করে অনেক নতুন নতুন জায়গায় ঘোরাফেরা করে অনেক ছবি তুলে অ্যান্ড দেয়ার সো মেনি পিকচার্স অন ইন্টারনেট টু চাইলি আপনারা সাফিয়া সাফিয়া ফ্যামিলি লিখে যদি সার্চ দেন তাহলে পেয়ে যাবেন সো তাদের প্ল্যান অনুযায়ী সব কিছু হচ্ছিলো হ্যাঁ একদম পরিপাটি কোথায় যাচ্ছে কখন কি করতেছে এভরিথিং অ্যান্ড টোয়েন্টি এইট হ্যাঁ আঠাশ তারিখে জুনের আঠাশ তারিখে তারা অনেক রাতে তাদের মোটেল থেকে আর কি মোটেল কি বলো এটাকে চেক আউট করে মোটেল থেকে চেক আউট করে তারা আবার রওনা দেয় কোনো একটা গন্তব্যের দিকে রওনা দেয় অ্যান্ড ওই সময় তারা অ্যাকচুয়ালি দুটো গা দুটো গাড়ি নিয়েছিল একটা হচ্ছে নিসান তার সানে ছিল তার ফার্স্ট ওয়াইফ রনা আর তার তিনটা মেয়ে আর আরেকটা গাড়ি তারা নিয়েছিল লেকসাস যেটাতে ছিল হচ্ছে তারা আর বাকি বাকি যে তিনটা ছেলে আর হচ্ছে চারটা ছেলে চার পাঁচ সাত চারটা ছেলে আর হচ্ছে তার বাবা আর হচ্ছে তার সেকেন্ড ওয়াইফ এরা ছিল লেকসাসে আর সেকেন্ডটাই ছিল নিসানে তারা মানে অনেক রাতে বের হয় অ্যান্ড তারা কোনো একটা গন্তব্যের দিকে যেতে থাকে জুনের তিরিশ তারিখ টু থাউজেন্ড নাইনে একটা নর্মাল একটা ওয়ার্কার হঠাৎ করে নোটিস করে যে একটা ব্ল্যাক নিসান যার সামনের লাইটটা ভাঙা অ্যান্ড পানির মধ্যে ওই গাড়ির মধ্যে চারটা ফিমেল বডি ভাসতেছে সো এটা হচ্ছে টু থাউজেন্ড নাইন জুনের সাতাইশ তারিখ তার বাবা কিন্তু মিলিয়নার ইউজড কার কেনার কোনো প্রশ্নই উঠে না তার বাবার অনেক টাকা সে চাইলে মার্সিডিস কিনতে পারে হ্যাঁ কিন্তু সে একটা ইউজড নিসান কার কেনে সাতাইশ তারিখে অ্যান্ড তার ফ্যামিলিকে বলে যে ইটস বিন আ ওয়াইল অনেক কিছু হয়ে গেছে আমাদের মধ্যে অনেক অনেক ঝামেলার মধ্যে দিয়ে আমরা ছিলাম সো ফাইনালি চলো আমরা একটা ট্যুরে যাই জুনের তিরিশ তারিখ টু একটা নর্মাল একটা ওয়ার্কার হঠাৎ করে নোটিস করে যে একটা ব্ল্যাক নিসান যার সামনের লাইটটা ভাঙা অ্যান্ড পানির মধ্যে ওই গাড়ির মধ্যে চারটা ফিমেল বডি ভাসতেছে অ্যান্ড এটা এটা দেখার সাথে সাথেই তো সে পুলিশ রিপোর্ট করে আর এদিকে আর এদিকে মোহাম্মদ সাফিয়া পুলিশ স্টেশনে যে রিপোর্ট করে যে তার তিন মেয়ে এবং তাদের বাসায় যে ন্যানি ছিল সে মিসিং তো পুলিশ প্রথমে এটাকে সাডেন অ্যাক্সিডেন্ট সাডেন অ্যাক্সিডেন্ট হিসাবে ইনভেস্টিগেশন করা শুরু করে সিজমি ই রান্না করতেছে সাডেন অ্যাক্সিডেন্ট হিসাবে ইনভেস্টিগেশন করা শুরু করে তারা ওই স্পটে যায় গাড়িটাকে উদ্ধার করে বডিগুলোকে উদ্ধার করে অ্যান্ড যখন তারা ইনভেস্টিগেশন শুরু করে তখনই সব উদ্ভট উদ্ভট জিনিস সামনে চলে আসে যেমন প্রথমে যে কোনো একটা মার্ডার কেসে খেয়াল করবেন যে প্রথমে ফ্যামিলির উপরে ইনভেস্টিগেশনটা আসে অ্যান্ড ইটস ক্যানাডা তাদের টেকনোলজি অনেক ফাস্ট থাকে তারা অনেক কিছুতে অনেক আগানো আমাদের মতো না আমরা এখন যে পর্যায়ে তারা অনেক আগেই সে পর্যায়ে ছিল যাই হোক প্রথম দিকেই সে তারা ফ্যামিলি হিস্ট্রি চেক করতে থাকে ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করতে থাকে হামিদের ইন্টারনেট ব্রাউজিং স্টোরিজ চেক করতে থাকে অ্যান্ড ওখানে তারা দেখে যে সে তাদের ট্যুর শুরু হওয়ার আগে তার সে এরকম সার্চ করতো মার্ডার ডকুমেন্টারি দেন কোথায় মার্ডার করলে ধরা কম খাওয়া যাবে দেন জেলে থেকে রিয়েল স্টেট বিজনেস সামলানো যায় কি না এ ধরনের কিছু অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস তার ইন্টারনেট সার্চ স্টোরিতে পাওয়া গেছে হিস্ট্রিতে পাওয়া গেছে দেন আরেকবার দেখা যায় যে তিরিশ উনত আঠাশ তারিখে সে তাদের মোটেল থেকে যেখানে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে হ্যাঁ এই জায়গাটাই সে একবার আসছে কেন আসছে এই কোয়েশ্চেনগুলো আস্তে আস্তে পুলিশের মাথায় আসতে থাকে অ্যান্ড পুলিশ এগুলো জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে যে যেখানে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে যেখানে গাড়িটা পাওয়া গেছে সেখানে আপনি 
যেদিনকার কাহিনী তার আগের দিন কেন আসছিলেন এ ধরনের অনেক 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 ইনফরমেশান পুলিশ বের করে অ্যান্ড পুলিশ যখন ফার্দার ইনভেস্টিগেশানগুলো করে তখন তারা দেখে যে এই ফ্যামিলিটাই তাদের আর একটা যে গাড়ি গাড়ি আছে লেকসাস সেটার একটা অ্যাক্সিডেন্টের রিপোর্ট করে পুলিশ স্টেশনে তো সব কিছু থেকে মানে সব কিছু অনেক ফিশি বাট আজ অবধি এই ফ্যামিলিটা স্বীকার করে নাই যে কি হয়েছিল ওই দিন রাতে বাট পুলিশ ইনভেস্টিগেশানে যে অ্যাজামশনগুলো সেই অ্যাজামশনগুলো আমি এক এক করে বলতে থাকি পুলিশের ধারণা তারা ওই দিন রাত করে রওনা দেওয়ার একটাই কারণ সেটা হচ্ছে যাতে ওই চারটা ফিমেল অনেক টায়ার্ড থাকে অ্যান্ড হ্যাঁ যাতে ওই চারটা ফিমেল অনেক টায়ার্ড থাকে ওর ঘুমায় যায় এই ধরনের কিছু তাদের ফুল বডিতে কোনো ধরনের মারামারি ওর কোনো ধরনের ইউনো সেলফ ডিফেন্সের কোনো ধরনের আঘাত নাই কোনো উন্ন নাই অনলি তাদের মাথায় কোনো কিছু দিয়ে তাদেরকে বাড়ি দেওয়া হয়েছে এই ধরনের একটা আঘাত থাকে তো এখানে দুইটা থিওরি এক হচ্ছে তাদেরকে আগেই কিছু দিয়ে কোনো ভারী কিছু দিয়ে মারা হয়েছে অ্যান্ড দেন তারা অজ্ঞান হয়ে গেছে তারপরে তাদেরকে পানিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে ওর তারা যখন কোনো কিছুর সাথে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তখনই হয়তো তাদের কিছু মানে গাড়িতেই আঘাত লাগছে অ্যান্ড তারা ইট ওয়াজ অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু পুলিশ ইনভেস্টিগেশানে আরও কিছু জিনিস আছে যেমন লেকসাস গাড়িটা যেটার ফ্রন্ট লাইটগুলো ভাঙা ছিল অ্যান্ড ওগুলোর কিছু টুকরা ওই নিশানে পাওয়া গেছে সো এটাও একটা এটাও একটা প্রুফ জাস্ট ওখানে একটা মানে সিসিটিভি ফুটেজ যদি পাওয়া যেত তাহলেই আসলে সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে যেত বাট আনফর্চুনেটলি তারা খুব মানে ভালোভাবে ওই মার্ডার স্পটটাকে জাজ করছে হামিদ তার আগের দিন এসে ওই জায়গাটাকে দেখে গেছে যে জায়গাটা মার্ডার করার জন্য সেফ কি না হ্যাঁ অ্যান্ড তার হিস্ট্রি থেকে তার চলাফেরা মুভমেন্ট থেকে কিন্তু এই জিনিসগুলো পুলিশ এমনি বুঝতে পারে এমনি বুঝতে পারে যে যেখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেখানে তার আগের দিন রাতে সে কেন যাবে হামিদ প্লাস তার হিস্ট্রিতে এইসব জিনিস কেন সো এই হলো একটা একটা থিওরি আর একটা থিওরি তারা বলে যে পুলিশ আর একটা থিওরি বের করে যে তাদেরকে আগেই মারা হয়েছে অ্যান্ড পরবর্তীতে যেই তাদের যেই লেকসাস আছে সেটা দিয়ে নিশানকে ধাক্কা দেওয়া হয় অ্যান্ড দেন গাড়িটা পড়ে যায় কিন্তু মেয়েগুলোকে আগেই মারা হয় মেয়েগুলোকে পরে মারা হয় না আগেই মারা হয় অ্যান্ড দেন তাদেরকে গাড়িতে রেখে তারপর ধাক্কা দেওয়া হয় অ্যান্ড যেন যেহেতু তারা অলরেডি ডেথ সো তাদের মধ্যে কোনো সেলফ ডিফেন্সের কোনো প্রশ্নই ওঠে না হ্যাঁ গাড়ি যখন নিচে পড়ে যাচ্ছে তখন গাড়ির দরজাটার সাথে যেই ধস্তাধস্তি হয় বাঁচার জন্য মানুষ কত কিছু না করে এই ধরনের কোনো সাইন ছিল না তার মানে তারা আগেই ডেথ ছিল সো দিস ইজ দ্য অ্যাজামশন আজ অবধি এই ফ্যামিলির মুখ থেকে কোনো কথা বের করা যায় নাই যে হাও কিভাবে তারা এই ক্রাইমটা করছে এটা ফ্যামিলির মুখ থেকে বের করা যায় নাই এই জন্য আমরা জানি না যে অ্যাকচুয়ালি কি হইছে এই চারটা মেয়েদের এই চারটা মেয়ের সাথে কি হইছে এটা আজ অবধি একটা ইউনো মানে একটা মিস্ট্রি তো আস্তে আস্তে তাদের স্টোরি চেঞ্জ হইতে থাকে একটা পর্যায়ে তারা বলে যে হামিদ অনেক ছোট টোয়েন্টি ইয়ার্স ওল্ড যে নাকি ফাদার রোল প্লে করে তাদের বাসায় হামিদ অনেক ছোট হামিদ মজা করতে করতেই তাদের গাড়ি ধাক্কা দিছে অ্যান্ড দেন ওই গাড়িটা নিশানটা পড়ে গেছে কিন্তু হামিদ এত ভয় ছিল যে সে প্রথমে স্বীকার করে নাই দেন পুলিশ তো এত গাধা না রাইট পুলিশ তাদের বাসায়ও কিছু মাইক্রোফোন লাগায় মানে শোনার জন্য যে তারা কি ধরনের কথাবার্তা বলতেছে ওর তাদের মধ্যে কিছু বের হচ্ছে কি না সেখানে তারা এরকম শুনতে পারে যে যে বাচ্চাগুলো মারা গেছে তাদেরকে গালাগালি করতেছে হোর হেল টু দ্য বয়ফ্রেন্ড এ ধরনের বিভিন্ন কথাবার্তা যেগুলো অনেক সাসপিশিয়াস অ্যান্ড আর একটা কথা যেটা নাকি এই ফুল স্টোরিটাকে একটা আলাদা মোর দেয় সেটা হচ্ছে তারা বলতে থাকে তাদেরকে সেম স্টোরিতে অটল থাকতে হবে তাদের স্টোরি চেঞ্জ করা যাবে না সো এটা ইনাফ এভিডেন্স একটা মার্ডার কেসের ওয়ারেন্ট ইস্যু করার জন্য সো এইসব কথাবার্তা যখন পুলিশ শুনতে পারে এইসব কথাবার্তা যখন পুলিশ ওয়ারেন্টের জন্য মানে একটা কেসের আসামিদের ধরার জন্য ওয়ারেন্ট নেবে এটার জন্য যখন দেখায় তখন তারা খুব ইজিলি ওয়ারেন্টটা পেয়ে যায় অ্যান্ড পরের দিনই সাফ মোহাম্মদ সাফিয়া দেন তার সেকেন্ড ওয়াইফ অ্যান্ড হামিদ তার ছেলে এই তিনজনকে পুলিশ মার্ডার কেসের আসামি হিসাবে গ্রেফতার করে
আমি এখন পর্যন্ত এটা বুঝতে পারতেছি না যে ওই চারজনের বডিতে কোনো ধরনের ড্রাগের ইউ নো আলামত পাওয়া যায় নাই কিন্তু হাউ কাম সবাই অ্যাডাল্ট ছিল স্টিল কিভাবে এই মার্ডারটা হইছে ওর কিভাবে তারা রাস্তায় চলতে চলতে কিভাবে এন্ড আপ ইন ফুল অফ ওয়াটার অ্যান্ড তাদের কিন্তু ডেথ রিজন হচ্ছে ড্রাউনিং মানে তারা ডুবে মারা গেছে পানিতে মারা গেছে হ্যাঁ পরবর্তীতে এই জিনিসটা আর কি ডিসক্লোজ হয় যে তাদের মৃত্যু আগে হয় নাই তাদের মৃত্যুর কারণ হচ্ছে তাদের লাঞ্চে পানি ঢুকে যাওয়া অ্যান্ড তার মা আর একবার আর একটা কথা বলে যে জেইনাথ হচ্ছে অনেক ট্রাভেল মেকিং কিড অ্যান্ড এই জন্য সে জোর করে ড্রাইভিং সিটে বসে তারা ড্রাইভ করতে থাকে রাত্রেবেলা অ্যান্ড যেহেতু সে ড্রাইভিং অত ভালো পারে না এই জন্য মিডিল অফ দ্য রোড তার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে অ্যান্ড তারা এই ধরনের একটা সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ছে সো যাই হোক পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করে তাদের যত এভিডেন্স আছে সব গ্যাদার করার পরে এটা তাদের জন্য ইনাফ থাকে তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্য অ্যান্ড দেন এই তিনজনকে গ্রেফতার করা হয় তাদের ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে মার্ডার করার জন্য সব কিছু যখন পুলিশের কাছে আস্তে আস্তে একদম পরিষ্কার হয়ে যায় ওই মুমেন্টে ওই বাসার ছোটো আর একটা ছেলে বলে যে হামিদের ল্যাপটপে যে সার্চ হিস্ট্রিগুলো ছিল এগুলো হামিদের ছিল না এগুলো তার ছিল কারণ সে সুইসাইডাল ছিল অ্যান্ড সে সুইসাইড করতে চাচ্ছিল দ্যাটস ওয়াই সে সুইসাইড না লিখে মার্ডার লিখছে বিকজ সে এই দুইটা ওয়ার্ডের ডিফারেন্স জানে না ওকে এটা এটা একটা অজুহাত ছিল এটা সিরিয়াসলি একটা অজুহাত ছিল ওয়াট সুইসাইড অ্যান্ড মার্ডার দুটা ডিফারেন্স বুঝে না তো আমার এক্সপ্রেশনের মতো জাজেরও এক্সপ্রেশন সেম ছিল অ্যান্ড জাজ তাদের এই ধরনের অজুহাতে কোনো ধরনের বিলিভ করে নাই অ্যান্ড তাদেরকে যাবজ্জীবন কারদণ্ড দেওয়া হয় অ্যান্ড পঁচিশ বছর পর্যন্ত তারা বেইলের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে না এই ধরনের একটা শাস্তি তাদেরকে দেওয়া হয় অ্যান্ড একজন প্রসিকিউটর বলে যে এই কিলিংটা এটা মুসলিম কান্ট্রিতে খুব একটা কমন জিনিস এটাকে অনার কিলিং বলে অনার কিলিং হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে একটা ফ্যামিলিতে যে মেল মেম্বার আছে সে মেল মেম্বার যদি ওই ফ্যামিলির ফিমেল মেম্বারদেরকে ডমিনেট না করতে পারে তাহলে সে পুরুষ না হ্যাঁ অ্যান্ড তাকে এরপর থেকে কোনো ফ্যামিলি ডিসিশানে ইনভলভ করা হয় না বিকজ সে তার বাসাই কাউকে কন্ট্রোল করতে পারে নাই সো দ্যাটস দ্য এন্ড অফ আওয়ার টুডে স্টোরি আমার ইউজুয়াল কথাবার্তা যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন ডু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড আই এম রিলি সরি অ্যাগেন আমি একদমই অ্যাক্টিভ ছিলাম না বিকজ লাস্ট কিছুদিন আমি খুবই সিক ছিলাম ওয়েদার চেঞ্জের জন্য আমার প্রচুর ঠান্ডা জ্বর অ্যান্ড আমি আমার গলা টলা ফুলে গেছিলো আমি কথা বলতে পারতাম না অ্যান্ড দেন কিছু ফ্যামিলি প্রমিসেস ছিল যার জন্য আমি ফ্যামিলিকে টাইম দিয়েছি বিকজ ফ্যামিলি কামস ফার্স্ট ওকে সো ইয়েস দিস ইজ দ্য রিজন আমি যার জন্য একদম ইনঅ্যাক্টিভ ছিলাম বাট আই প্রমিস ফ্রম দ্য নেক্সট ইয়ার আমি একদম ভদ্র স্কুল বাচ্চাদের মতো রেগুলার ডিসিপ্লিন থাকব আই ডোন্ট নো ইফ দিস ইজ মাই লাস্ট ভিডিও অফ দিস ইয়ার সো আমি সবাইকে আগে থেকেই অগ্রিম হ্যাপি নিউ ইয়ার জানাচ্ছি আমি শিওর না যে আমি নেক্সট ভিডিও দিতে পারবো কি না অ্যান্ড সো সরি ফর দ্যাট বিয়ার উইথ মি ফর দিস ইয়ার বিকজ আপনারা জানেন কি না জানি না বাট এই ইয়ারের লাস্টে আমার কিছু মানে থার্টি ফার্স্টে সবাই অনেক হই হুল্লোর করে বাট থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বরের থার্টি ফার্স্ট আমাদের জন্য একটু ইউ নো ইটস নট আ গুড ডে ফর আজ বিকজ ফর আওয়ার ফ্যামিলি রিজন আই গেস বিকজ সাম বিকজ সাম অফ আওয়ার ফ্যামিলি ইস্যুস থার্টি ফার্স্ট ইজ নট আ গুড ডে ফর আজ তার আগে আমি আপনাদের সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার জানাচ্ছি নিউ ইয়ারের অনেক অনেক শুভেচ্ছা সবাই ভালো থাকবেন অ্যান্ড সুস্থ থাকবেন ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে নতুন স্টোরি নিয়ে ততদিনের জন্য ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ